प्लीज़ हम लोग बता नहीं रहे थे कितना सीरियस है मामला हम लोग चुप रहे छोटी बात बताई लेकिन बहुत बड़ी शॉकिंग बात जो है वो छुपा के रखी हमारा पता नहीं क्या हुआ था बहुत पहले साल पहले बिफोर माय मदर मैरिड बहुत पहले बच्चे भी छोटे थे मेरे फादर के फादर ने क्यों छोड़ दिया ऐसा चले गए और फिर देखिए मेरी माँ भी नहीं रह सकी तो ये ऐसा किट 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 नहीं था छोटी छोटी बात नहीं थी रसुल्ला आ गया था मेरी माँ के ख्वाब में और मेरी माँ को अपनी बेटी को बचाना था वरना सबा जैसी मैं हो जाती ये आप लोग समझ रहे हैं कि लाइटली बस हम लोग स्पॉइल्ड हैं बहुत सीरियस बातें हुई हैं शॉकिंग टू द बोन्स हम लोग सिर्फ हम लोगों ने बोला नहीं मुझे इतने अगर जब लंदन में ताने मिलते थे कि एंग्री गर्ल स्पॉइल्ड है बाबू तुम्हारी बेटी मैं ज़िद करती थी कभी कभी तो ये इकबाल और अली जब ये लोग आते थे ना समर में तो दिल में तो मुझे पता था कि ये कैसी फैमिली है बिकॉज माँ पे पूरा डिपेंड करता है और किसने मुझे ऐसा चिड़चिड़ा और ऐसा गुस्से वाला बना दिया था लेकिन देखें मैंने कभी नहीं बोला कि तुम तुम लोगों की माँ बिकॉज वो मैं जानूं और मेरा खुदा जाने और खुदा जाने क्यों दादा भी मेरे बहुत पहले भाग चुके थे चले गए तो अभी जब मैं पीछे देखती हूं तो मुझे पता आ, मैं ऐसा मैं थिंक तो करती हूं कि हाँ शायद उन्होंने भी कुछ ऐसी बात देखी होगी बड़ी सीरियस है बड़ा डीप किस्म का शौक़ है और फिर आप समझेंगे कराची अमेरिकन स्कूल से मैं निकल के पहले तो अपने आप को निकाल दिया मैंने और ये क्या था कि मैं दुबई जा रही हूँ एक साल पहले सबको बता दिया कि मैं दुबई जाऊँगी मेरी माँ तो एक फिट में हो जाए जैसे कोई अगर डॉटर कहे कि मैं जा रही हूँ जिना कमिट करने तुम चौदह साल की लड़की मुझे छोड़ अपनी माँ को छोड़ के दुबई जाओगी उधर स्टडी करोगी यानी इधर पागल हो गई हो मेरी माँ कभी मुझे नहीं छोड़ती और वो कज़न जो अमेरिका में आ, कभी वेकेशन पे और तुम्हें ऐसा जिसमें ज़रा भी इंसानियत नहीं है उन जिसकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी ये है क्या गलत काम करे अब दस आप दस ऐसी लड़कियाँ उनको दे दें फिर देखें ब्यूटीफुल उनकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है खैर पाकिस्तान के फ्रेंड्स मेल फ्रेंड्स को पाकिस्तानी कज़न्स को सैल्यूटेशंस एक बात है हमें पैसा अगर हम लोग पाकिस्तानी कोई समझते हैं कि पैसा नहीं देते तो ये कि इज़्ज़त भी नहीं लूटते हैं जब कोई दोस्त होता है तो ऐसा दोस्त होता है हम लोग खुले दिल के अपनी जान निछावर कर देते हैं दोस्तों के लिए वो बेचारा एक दोस्त उसको क्या मिलता था मेरे साथ और मैं मिस डिसा के ख़्यालों में डिप्रेशन में और वो मुझे कंपनी दे ऐसी कंपनी जैसे एक फीमेल फ्रेंड देती है इतने साल फ्रॉम 1986, 85 एटी कितने साल पता नहीं मुझे कंपनी दिया है मुझसे अटैच हो गया ऐसा जैसा कि एक फीमेल फ्रेंड मेरी बैठी हुई है मेरे साथ या हम लोग ड्राइव पे जा रहे हैं तो ये मैंने अपनी दादी की बात अपने थेरेपिस्ट को नहीं बताई थी फिर 
लंदन जब मैं गई ना पढ़ने के लिए लॉ तब मैं एक बार मिसिज हसन के पास गई थी यहाँ वन सिन ब्लू मून मैं उनको देखने जाती थी तो मैंने कह दिया अपनी दादी का फिर किसी ने जैसे मुझे डिस्टेंस में हिप्नोटाइज किया और मुझे वापस उस जगह लेके गए देखें कि ये टैल के चली गई या ख्वाब देखा है आ, या वाकई में और क्या पूरा पता चला कि दादी ने क्या मुझे कहा वर्ड्स आए फ्रेजेस आए अभी मैं वापस होश में आती हूँ तो ऐसा कि पता नहीं ये वो यानी ऐसे डाउटफुल लेकिन उस टाइम पे मुझे लेके गया जब मैं कराची में थी इन्होंने कहा अनसीन फोर्सेस कि हम लोग आए हैं बीबी फातमत जहरा सलाम अल्लाह ने कहा है कि जहरा की मदद करो और ये अमेरिकन स्कूल का कोई मेरा स्किजोफ्रीनिया नहीं है देखे ना मर्डर होता है तो इंसान एविडेंस मिलता है कि ये आ, जो लाश पड़ी है इसने सुसाइड किया है ऐसे ही मर गई या मर्डर किया है तो सस्पेक्ट करते हैं फिर एविडेंस मिलता है तो मुझे भी ऐसा कुछ अमेरिकन स्कूल में एविडेंस था जब उज़मा हमीद आई शारजा से जब मैं सेवन्थ ग्रेड में थी मेरी दोस्त बनना चाह रही थी और पता नहीं इस रिकॉर्डिंग में मैंने कहा है या पहली वाली रिकॉर्डिंग में कि वो कैसे जाती थी फ्री पीरियड में किसी लड़के से मिलना मुझे नहीं पता है कैसे निकल जाती थी ऐसे तो हम लोग आ, मेरा शायद फ्री पीरियड अलग होने लगा था उससे अलग यहाँ पता नहीं मुझे याद नहीं है हाँ इससे कि डॉक्टर वेबस्टर के पास हम लोग अलग वो अलग फ्री पीरियड में जाती थी मैं अलग फ्री पीरियड में जाती थी और फिर एट ग्रेड में मुझे याद नहीं है सही तरह लेकिन ये कब चली गए जाती थी लड़के के पास और फिर इसने कहा कि मेरे वो स्टेप्स हैं तो तुम एक स्टेप मदर है तो तुम ले लो कि मुझे फिर बहुत मुसीबत होगी मेरे लिए घर पे तो ये भी पूरा सब फ्री प्लान लगता है किसी का मुझे बदनाम करने के लिए पहले तो अमेरिकन स्कूल में आस्ते आस्ते ऐसे सिस्टमेटिकली मुझे डिस्टर्ब करना तो अभी वो ख़राब भी है डिस्टर्बिंग बहुत है लेकिन आ, अच्छा हेल्प भी है कभी कभी आता है बेनिफिशियल फीलिंग भी आती है एक हवा आती है अंदर वरना जो भी कोई कह दे मैं अपने आप को कह दूँ अच्छा रहो खुश रहो तो ऐसा नहीं होता कहने से बिकॉज़ वो अंदर जो चीज़ें खा रही है मुझे डुबा रही है क्विक सैंड की तरह जितना भी मैं अपने आप को कहूँ उठो अभी उठो 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 जाओ नहाओ नहाओ तो ये और भी मेरे लिए डिस्टर्बिंग हो जाता है मेरी अब पूरी यानी एनर्जी इतनी होती है पुल डाउन कि आई जस्ट फाइंड माई सेल्फ कि मैं बैठी हूँ चाय के ऊपर चाय बना रही हूँ फिर तो लेजीनेस आ जाती है बहुत थकान हालांकि अभी अगर मैं उठी भी हूँ जैसे अभी मैं उठी हूँ बात कर रही हूँ तो एनर्जी ड्रेंड हो रही है तो मुझे कह रहे हैं ये एक एनर्जी है जो मेरे लिए अच्छा चाह रही है जैसे वो कॉफ़ी लेडी ने भी कहा कि दस वन गुड आए एंड दस वन ईवल आए ऑन यू कराची में कहा था तो शायद ये जो अच्छी एनर्जी है या क्या आप देखें ना अमेरिकन स्कूल में लगता है कोई शारजा से जो आए थे ना उज़मा हमीद वो भी मुझे नुकसान एक दोस्त बन के फिर नादिया कॉफ़ी शॉप में हम लोग गए थे फिर किसी ने दूसरे दिन ही मिस डिसा को बता दिया बता दिया कि मैं एक वेटर से फ्लट कर रही थी उधर मिसेस कम्बाटा भी थी दूसरे कॉर्नर पे, दूसरे साइड पे सॉरी कॉर्नर पे नहीं थी बीच में 
जो टेबल है ना एंट्रेंस का तो उधर बैठी हुई थी और हम लोग उस दूसरे कॉर्नर पे बैठे हुए थे हम लोग बल्कि कॉर्नर साइड अब पे बैठे हुए थे और मैंने आ, क्या हुआ था कि लस्सी मैंने ऑर्डर की थी वेटर से तो वो मीठी लस्सी लाए और मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि यहाँ मीठी मिलती है सॉल्टिश नहीं मिलती तो मैंने उनको काइंडली पोलाइटली कहा कि मुझे अभी अगर मैं करक लहजे में बोलती या ऐसे बोलती तो फिर बोलते कितनी स्पॉइल्ड हो तुम फिर जाके वो लोग बोलते कि मिस डिसा जहरा तो इतनी स्नोबिश स्पॉयल ब्रैट है वेटर को बुली हाँ फिर कहते कि शी इज़ अ बुली पोलाइट हो तो कहते हैं कि फ्लर्ट कर रहे हैं करक हो तो कहेंगे कि शी इज़ अ बुली